Ya hablaremos de las novedades, modificaciones, todo porque viene el silbatazo de Livio Marinelli. Los invitamos, amigos, a ponerse cómodos. Ya volamos desde Bergamo, acá en el Atlético Sur de Italia. Atalanta, la Dea, la Diosa, recibe al Genoa. Mira. No, pero a ver, a ver primero esto. Ya me cuenta porque viene otra vez por el medio Piazza, Piazza buscando el primero. ¡Ojo que le madruga! En el remate casi le sacan el susto. Las recuperaciones en terreno hostil. Cuidado que viene la gente de Ballardini. Buscando levantar la Strutman. Le queda al medio. Cerca del primero. Iba a ser un golazo. Vito la bajó, la durmió de pecho. De romper el hielo. Este con su... Se viene otra vez. El grifón de buen pase arriba. Cuidado que puede estar en esta. La tiene Piazza, Piazza por el medio. Baja la persiana Golini. A ver si acá se suma uno más a esa estadística corta. Viene el centro, la pelota que pasea. Duval la desviaba. El último que la punteó casi, casi sin querer, queriendo por la palta baja. Llegaba el primero del partido. Qué lujo, ¿no? Pues primero a Tebo. Le llega rápido la marca, dos hombres cerca. Dubán que mete el centro de asistidor, el rebote para Ilisic. En su lugar habitual, Ilisic. Ay, ay, ay. Normalmente un rebote ahí para el esloveno. Y tantos mensajes siguen llegando. El pase de Hatebor le queda a Toloy. Toloy por el medio, lo Malinovsky está para el primero. No se avivó el ucraniano. En zona de impacto la ganaban. La salida de Derun, el pase profundo para Hatebor y esto puede abrir el partido. Se viene el neerlandés, hay tres que atacan, la tiene Ilicic. Y Ilicic que se perfila, Ilicic que va. La tenía medida. La pelota, no sé si golpeó en un rival, Vito. La pedía Strutman, lo dejó en visto, prefiere girar y buscar arriba. El pase para Eldor. A ver que viene en profundidad, será el primero, el remate, lo molestan al medio. Eldor, Salvador, Salvador Golini. Muy buena jugada de Genoa, así triangulando, armando pared en los cortos, después de remate que resulta ser demasiado central de Eldor Shomurodo. Allí estaba otra vez Toloy. Malinovsky intenta la individual, Malinovsky la cede al medio, Dubán la cede allí para Toloy. La había posteado bien el colombiano, no pudo el brasilero y va otra vez para la revisión médica, para la visita médica que son de estilo antes de firmar contrato, firmaría un contrato por 18 meses. Habíamos visto, ¿no?, sobre el final del primer tiempo que había quedado sentido más cielo, más cielo que con respecto a Goldaniga seguramente Goldaniga es más joven es un muy buen central el de Milán pero no está tan acostumbrado a jugar en línea de tres Ve, lo veíamos al holandés sentido era el debut para él repito después ¿lo saca Zapata? mira ojo que viene otra vez Hatebor Ilicic, Ilicic abre por la derecha Ilicic se escapa, va a meter el centro aplica el freno Ilicis atrás, llega desde el fondo, llegaba Toloy. El capitán tuvo carrera, remate con derecha. Bueno, acá José Luis me pregunta por los apodos. Vamos a ver la jugada primero. El centro, otro que queda cortito. No le ha salido uno en cuanto a levantar los tiros de esquina a la gente de Atalanta. ¡Ojo que le queda Hatebor! ¡Hatebor! ¡Palo y afuera! Terminó impactando en el vertical la pelota. Esto todavía se está moviendo el poste derecho. Y estaba habilitado por centímetro, porque si había retrasado en la cancha, en la, en la cobertura, Badelli, entonces quedó habilitado por centímetro realmente. Se fue Malinowski finalmente, Vito. Y en Guesa Miranchuk. No es el cambio que hubiese hecho yo, honestamente. Pero por algo yo no soy entrenador y el señor David de Ballardini lo es. Va a tener Hatebor, posibilidad de centro. Viene con el neerlandés, bastante pasado, largo de cabeza. La bajan al medio, está el primero. ¡Upa! Lo bajaban a Miranchuk. El árbitro que espera que le digan algo diferente. Claro. A ver el pase, la tiene Muriel. Muriel en zona de impacto, prefiere abrir. ¡Uy! Falta peligrosísima. Amonestado Badeli. Y ahora sí, señores, si con pelota quieta puede estar la apertura del marcador. En su performance, en la hoja de vida está el check, también con la pelota quieta del colombiano. 
Va a tomar carrera Muriel, perfilado. Va a buscar el arco, viene Luis Fer. Tomó altura la pelota, Perín la vio pasar lejos. Y Boca igual en la salida, si borra, la recupera en terreno hostil. Se viene Atalanta otra vez con Gossens. Sabe que tampoco... Uh, lo golpearon a Gossens, lo pisaron parece. Me parece que lo pisaron, el grito fue descomunal. Bueno, se produce el ingreso de Jerome Onguene, que el camerunés debusta. También estuvo poco más de 30 partidos en Atalanta en varias temporadas. Ojo que viene el centro de Illich al segundo palo. El rebote le quedaba a Hattemur. Casi la clava en el ángulo. Desde atrás, no, no era Hattemur, era Freud. O del primero. Otra vez, Martin Derum. Acá, el derechazo violento. De cabeza, Derum. La dejaban por el medio. La pelota que vendrá a la derecha. Uh, va a ser amonestado, Gossen. ¿eh? Llegó tarde el alemán. Y ve la amarilla, el ex Heracles. Man, no estoy negando esto. Estoy diciendo no. que no podemos saber. Así como tuvo una mala noche Illich, capaz que tenía una mala noche el Papu. Es decir, no hay contraprueba. El que está afuera siempre tiene razón. No. Bueno, acá los cambios. Están todos listos también. En Milán para el Gran Derby de Italia, 0 a 0 en tablas, el frío imperó entre Atalanta y Genoa, Vito. Muchas gracias por ver este video. Si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte a nuestro canal de ESPN Deportes en YouTube. Recuerda además que si vives en Estados Unidos, puedes bajar la aplicación de ESPN Plus y tener acceso a más resúmenes, más análisis y más contenido exclusivo del mundo deportivo.